好，大家好，今天呢，咱们是呃一个临时加播啊，呃，首先我在这里啊，感谢我的这些铁杆们对我的这个坚守。让我呢有这个动力继续做，把咱这个节目啊继续做好啊。那么如果呃咱们这些铁杆们有什么意见啊，都可以直接在咱们这个节目的下方留言告诉我。啊，这是在这里表示感谢吧。那么今天呢，咱们继续是闲聊啊，呃，聊上次没有讲完的一些话题。嗯，首先第一个呢，就是说。呃，上次谈到了这个远古大神秀哉，嗯、呃，我给他的定义呢，就是四个字：呃、刚烈为棋，太刚烈了。他那个棋就是像钢铁一样，呃，走坏了呢，就是咔啪就断了。那么后来咱们讲到的就是上次就是讲到这个谁呢？就是崔哲汉。崔哲汉的围棋呢，可以说叫做这个狼牙棒啊、呃，我觉得他像个狼牙棒一样。追着这个鼓励啊，满盘子跑，是吧？满盘子跑的，最后呢，那鼓励呢，还最后还能这个反噬对手。那鼓励我给我印象最深的就是他在这个，呃，什么比赛我都不记得了。这个对手是不是崔哲瀚我也忘了，不是崔哲瀚呢，就是袁成真，可能是崔哲瀚。那个棋在对方那个大空里啊，那个他不够了，不够了，他在里面搅和。那时间是一个敌人，然后再加上可能那里面多多少少是有问题的。但是我那时候水平也不够了，我也看不出来，呃，他是不是真有棋，还是说就是说就是胡搅和。总之就是那时候底下的很多人评论就是说他是搅屎棍啊，那是鼓励风格，搅屎棍为棋。呃，那其实呢，对于鼓励啊，那我个人认为啊，他是真正意义上的中国第一个就是天才。为什么这么说呢？因为在他之前那些棋手啊，都是体制内的。那、呃、你包括马小春，虽然说那个都评价他棋才高，但他也是从体制里出来的。那时候他们这些人是没有什么压力的，是不是？都在这个所谓的集训队啊、国家队啊这些人。虽然说有压力，那也都是只不过那比起那个呃这些体制外的这些人，那轻松多了。那算是捧的铁饭盒，是不是？那像他们这个纯体制外的，就是第一批出现，就是鼓励这些人，鼓励这一批。那么鼓励呢？哎，他呢，就是说，就在这种这个氛围内呢，他成长起来的。那么我们可以看到，中国人是吧？如果是抛开体制的话，他做的是非常的好的，而且能够脱颖而出，嗯、呃，就是强过于这个日韩。因为那个时候他那个氛围啊，那个竞争应该说比日韩，起码比日本要大多了。韩国那个时候呢，可能他那个压力也没这么大。很可惜的是呢，最后啊，鼓励呢还是这个抵不住诱惑吧，也也许是就是他不够成熟，家里人嗯、呃，那时候按理说他他的恩师啊，慧眼识才的是马小春，嗯、呃，呃，帮助他怎么对付二弟。结果后来呢，那个刘思明成为院长以后，嗯、呃，那刘思明跟马小春之间的关系，我们上次讲，很不对付，所以呢，哎，他，呃，把马小春给这个所谓的叫竞争上岗，嗯、呃，其实你说马小春他还用竞争上岗吗？人家做出多大的贡献，班头嘛，呃，真正的班头就是他嘛，哎，就最后呢，那个硬要所谓的选票吧。那你人院长说话好使啊，所以硬要选票呢。这一斌就成为这个领导人。当然，你这里面那马这个鼓励当时作为中国的这个头牌啊，头号棋手，他的表态是非常重要的，是吧？那这里面咱不知道他们内幕了，只是说那肯定鼓励要起很大作用。很遗憾的是，他没有站在马村这一边，是吧？那么后来呢？这个就不多说了。那么一直到后来，我有一段时间我是空档了，这十年的棋我也没怎么看。后来涌现出所谓的一贯群，这个一贯群呢，就是当初的这于斌曾经夸下的海口，哎，他他兑现了。这个海口是什么呢？就是说我要培养十个鼓励，这是他的原话。那培养十鼓励怎么培养的？那无非就是让鼓励把他这个所有的这个。
别藏着，别掖着，是吧？你所有的都得奉献给大家，拿出来。那这个到底是对于古力本人是一个损失了，那他自己当初就是这么选择的。那对于整个的中国围棋所谓的厚度呢，那是有帮助的啊、呃，那就是呃很多人都受益了。当然这里面我看过一个录像啊，就是属于他们内部的。就马小春当时带的谁呢？就是姜伟杰和这个石月，那都是听马小春讲棋的人啊。那马小春把所有的东西都交出来了啊，所以呢，那时候他们这些人呢，都受益于马小春。包括你看后来柯洁自己都说是吧？当初他在这个聂道是打狼的，那打狼以后呢，那说实话他信心都没了。那老聂也不是怎么对他太那什么。只连那个名额到时候都都没想打算给他，那是马小春提出来的，说给他个机会吧，就这么的，柯洁才有了后来的这个机会。嗯，这就是咱们哎上次说的这个这些话题。那么后来到了这个这个，就属于他培养出来这十个鼓励出来了，那鼓励可完了，鼓励还曾很无奈的说过，他说我怎么现在就下就赢不了，就包括他那个以前，你说。那年龄大吧，那没得说，是吧？他人都比他都比他小，连孟太玲都赢他，那你怎么解释呢？对不对？所以这个问题还是出在自己身上。你当初的选择造就了你后来得到这样的一个结果。那么再说说柯洁啊，柯洁呢跟古力走的差不多是一条路，也就是说他本来是也是这个凭着自己，嗯、呃，凭着自己，他本来说实话这些所谓的一贯群这些棋手。当初不都是凭着自己在这个体制外，有一有哪一个是后来是以这个棋院培养出来的，对不对？那么就这样的话呢，他呢是完全是成功了，成功了以后，而且他是个天才，他比古力还要天才。可是呢，后来他选择一条什么路呢？也是想走仕途啊、嗯，就是给自己所谓留后路。围棋这个东西啊，你是不能够这个，呃，你辜负他，他就辜负你，这个是非常的那、这个非常营艳的。就是围棋这东西很神奇，所以呢，他就选择了这个所谓上大学。当他上大学的第一天，就像我上次那个视频里说的，我送他四个字：一贯难求。嗯、呃，柯洁不可能再有冠军了，因为他偏离了他那个求道的精神。围棋就是一种求道嘛。你看那个当初像曹文炫、那个李昌浩，为什么拿那么多世界冠军呢？心无旁骛呀、啊，没有那么多的心私心杂念。嗯、呃，你看马小春呢，他。本来按理说他是可以做到，他是他围棋的智商很高。你看秀清当时评论过，就是说二十一世纪啊围棋，这个真正能够领军的，一个是第一个是曹文炫，第二是马小春，这是他原话。那后来他俩这个都应验了，但可惜马小春后来这个就咱们这个大环境太差了，乱七八糟的东西太多了，所以那个他走了很多不该走路，包括那时候酒驾啦、出车祸了那个事儿，是不是？最后是陈五德帮他这个演着盖着的，嗯，这就是整个的。你看，但是你看人家李昌浩和李昌浩和曹云炫他们没有，嗯，人家那就是一心扑在棋上，所以呢，人家收获的更多，拿那么多的世界冠军。那中国呢？那中国那个柯洁，按理说他也是可以做到的，他不受这个杂染，不受这个大染缸杂染的话，他完全是可以继续这个高歌猛进的。那是再当个十年霸主是没问题，就像古力似的，他本来可以再延续至少五年以上，就跟李世石一样呗，对吧？跟李世石一样，李世石在他这个古力走下坡路时候，他至少又延续了将近三四年的时间。他是完全是由于柯洁的这个出现，他才这个渐渐渐退出这个历史舞台的。如果没有柯洁的话，那个崛起，这个李世石还能再继续。在这个这个称霸个三五年是没有任何问题的。那鼓励就完了，鼓励他就是说，你看那个所谓的十番棋，那就就不称其为对手了，肯定是是。那柯洁也如此，我就说，就像我上次说的，就是一贯难求啊，四个字。那今天咱们这个故事就是这些啊，总结起来呢，分别都是四个字。你像这个这个秀哉，那就是刚烈围棋，跟刚一样。这个那个谁，崔德汉就是狼牙棒，嗯，高举狼牙棒，鼓励的搅屎棍，再加上今天的这个柯洁的这个一贯难求。好，那今天咱们的这个细说围棋啊，就是这些内容，谢谢大家观看。